हाई फ्रेंड्स वीडियो मन टेन इयर्स पाप की अम्रेला टापनी कटी स्टिचाली अने चूदा अम्रेला टापे बोट नैक्टे फ्रंट पार्टो ड्रापे एला कटी अने चूदा मन वीडियो ने स्टार्टो मुझे मन वीडियो ने फस्ट टाइम चूसते मैं मुद्रा वीडियो झानल सब्सक्रैब् चुस्को पक्ने बेल बटन क्ली मन क्रोत मोडल्स एपू अडा मुझे मैं नोटिफिकेसन वस्तु वीडियो नचते लाइक चेयरि फ्रेंड्स की षेर चेयर इप्ड मन टेन इयर्स पाप की अम्रेला टापनी एला कटी स्टिचाली अने चूस अम्रेला टापनी कटा की टाप रेटर्ल क्ला दी लाइन वे रे नर मीटर क्लाकना इदे गाप क्ला पना अते कर मीटर क्ला पड़ती है पना एंत चक्सको मन क्लावाली पना अंत चाल मैं डाउट रावच्छ असल पना अंत इधं मीटर क्ला डबल फोल मन की पड़व चाल अंत सुमार मन की डबल फोल कदा इधं इंत क्ला अंदव मन की रेटर् क्लाइना क्ला क्ला मन की रेटर् पड़व एक्वे कदा अंकनी मन की रेटर् सरपोमी अदे इंत पड़व तब्बी लाइन वे नीन रे मीटर तीस इला मनमे क्ला प्रती सारी पना पेदा चा अने सारी चक्सको क्लावाली ओके इप्ड मनमक क्ला कटेद इप्ड मनमक रे मीटर लाइन फस्ट बाॉडी पार्ट पीस कोसम कटा बाॉडी पार्ट पीस कोसम कटा की मन की आलरे लाइन वे डबल फोल उ डबल फोल उ लाइन मन की इंको फोल पड़व यह लूज सरपोमे कोल मन बाडी पार्ट कोसम इला सरपोले अंत कड़ता इला फोल इला फोल मन की लूज एंतरकू कावाली अंत अंतरको पीस मन बाडी पार्ट कटेक सरपोमी इला फोल दादापू लूज सरपोमी काबटी फस्ट नैन इंतरकू पीस कटा इला कटेको इप्ड मन बाडी कोलतल मन की मतलब अम्रेला टाप पड़वे मुफ रे इंच मुफ रे इंच बाडी पार्ट कोसम नार्मल मन की पेद सैज वाले कदना इंचा ये सैज वालकना फ्री सैजे कैन इयर्स पिल के काबटे बाॉडी की पन्े इंचे सरपोमी मत मुफ रे इंच पन्े इंच मन बाडी पार्ट कोसम यह चवरण अडस्टा यू तक उंटे कस्ट वीट स्ट्रईट कटी इला स्ट्रईट कटेको इप्ड मन मारकिंग पन्े इंच प्लस पै वेपना चवर वेपना खर्च कोसम वन इंच एक्सट्रा पेटेको पदमू इंचल दारकिंग से मारकिंग दर इला स्ट्रईट ड्रा चवाली इला ड्रा चुस्क तरह इपू षोलडर लेंथनीसार कोई इप्ड नैन कटे बोट नैक् वोच मोतम षोलडर ना हाफ ने नैक् लेंथ की षोलडर लेंत की कल मारकिंग से कोई इपू षोलडर लेंत वे पन्े इंच पन्े इंच सगमंटे मन डबल फोल आर इंच मारकिंग से कोई आर इंच मन नैक् लेंत की षोलडर लेंत की डिवेडी वर इंच मन आम डोन कोसम इला पेक तरवा रे डाट्स की मध्य पा इंच उ मारकिंग पेटे मारकिंग बेसको मन रौंकोवाली इला मारकिंग से तरवा इपू नैक् लेंत की षोलडर लेंत की डिवेडी षोलडर लेंत वे मैं चाईस मन एंतवाली अंत पेटेको खचिता इंतनी इपू ने षोलडर कोसम रे नर इंच मार्क मिगल कोलतनी नैक् लेंत कोसम नैक् वे सपरेट मन बक्रम पीस पै वेपन मारकिंग से इपड़े मन चस्ट लूजनी वेस्ट लूजनी पै वेप ना चिंल की काबटी पेदवा कम तुम नर इंच दर चस्ट लूज तस्तम चिंल की दादापू एडू नर इंच दर चस्ट लूज को सरपोमी चवर ने वे वेस्ट लूज तस्क चस्ट लूज वे मुफ इंच मुफ इंच मन पीस ने मोतम नाग मड़त फोल का बट्टी मुफ इंच नाग भागा डिवेडे एडु नर इंच चस्ट लूज कोसम मारकिंग से कोई एडु नर इंच दर मारकिंग अला वेस्ट लूज वेस्ट लूज वे इरव एन इंच इरव एन इंच नागो भाग एडु इंच 
ఈ చివరిన మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పై వైపున మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్లో బ్యాక్ పార్ట్లో చిన్న డాట్స్ వేసుకుంటే మనకి చూడటానికి బాగుంటుంది అందుకోసం ఇక్కడ డాట్స్ వేయడం కోసం ఇంకొక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టేసుకుంటే ఈ డాట్స్ కూడా మనకి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం పెట్టుకున్న ఈ రెండు మార్కింగ్స్ని కలిపేసుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఖర్చు కోసం ఎక్స్ట్రా రెండు ఇంచులు మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఈ ఖర్చు వచ్చేసి మన చాయిస్ మనం ఒకటిన్నర కావాలి అనుకుంటే ఒకటిన్నర ఇంచ్ లేదంటే రెండు ఇంచులు కావాలి అనుకుంటే రెండు ఇంచులు పెట్టేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం మార్కింగ్ చేసుకున్న ఈ పీసుల్ని కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకునే ముందుగా ఈ బాడీ పార్ట్ పీస్లో చివరిన ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా డ్రా చేసినట్లయితే మనకి బాడీ పార్ట్ ఇలా కట్ చేయకుండా తీస్తే బాడీ దగ్గర ఫిట్టింగ్ అంత నీట్గా అనిపించదు అందుకోసం ఈ చివరన ఒక హాఫ్ ఇంచ్ జస్ట్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా మార్క్ చేసేసి ఇక్కడి నుండి ఈ చివరిన పీస్ వరకు మాత్రమే కట్ చేయాలి ఇక్కడ కట్ చేస్తే మనకు మళ్ళీ పొడవు తగ్గిపోతుంది అందుకని ఇక్కడ నుండి ఈ చివర సైడ్ మాత్రమే మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్కింగ్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసేసుకుందాం ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్ లెంత్కి షోల్డర్ లెంత్కి మధ్యలో మార్కింగ్ పెట్టాం కదా ఇక్కడ టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా టక్స్ పెట్టుకుంటే మనకి ఇలా ఈ రెండు పీసుల్ని విడిగా తీసినా కూడా ఈ షోల్డర్ లెంత్ రెండు వైపున సమానంగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పార్ట్ని విడిగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పార్ట్ పీసులు తీసుకొని బ్యాక్ నెక్ని డ్రా చేసేసుకుందాం బ్యాక్ నెక్ వచ్చేసి మూడు ఇంచుల దగ్గర మార్కింగ్ చేసేసుకొని ఈ మార్కింగ్ దగ్గర స్ట్రైట్గా ఇలా గీత కొట్టేసుకొని నెక్ లెంత్కి షోల్డర్ లెంత్కి మధ్యలో టక్స్ పెట్టాం కదా ఈ టక్స్ దగ్గర ఇలా గీత కొట్టేసుకొని నెక్ షేప్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసిన తర్వాత మార్కింగ్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ వచ్చేసి మనం నెక్ని కట్ చేసాం కదా ఒరిజినల్ పీస్ మీద కుట్టి తిరగేసుకుందాము ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్లో డ్రాప్ నెక్ పెడుతున్నాను డ్రాప్ నెక్ కోసం మనకి డ్రాప్ షేప్ రావాలి నీట్గా రావాలి అంటే కనుక బకరం పీస్ మీద కట్ చేసి స్టిచ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ షేప్ నీట్గా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఒక బకరం పీస్ని ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ మీద తీసుకున్నాను ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ మీద తీసుకొని ఇప్పుడు మనం నెక్ లెంత్కి షోల్డర్ లెంత్కి మధ్యలో టక్స్ పెట్టాం కదా ఈ టక్స్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ అలానే ఫ్రంట్ పార్ట్లో నెక్ కూడా మూడు ఇంచుల దగ్గరికి ఒక మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవాలి ఇదే మూడు ఇంచుల దగ్గరికి ఈ బకరం పీస్ పై వైపున మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ పీస్ని తీసేసి ఈ రెండు డాట్స్ని ఇలా స్ట్రైట్గా కలిపేసుకోవాలి ఇలా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్లో నెక్ షేప్ తీసుకోవాలి మామూలుగా ఈ మూడు ఇంచుల దగ్గర వరకు నార్మల్గా మనం బోర్డ్ షేప్కి ఎలా అయితే మార్కింగ్ చేసుకుంటామో సేమ్ అలానే మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుండి చిన్న డ్రాప్ షేప్ తీసుకోవాలి ఇలా షేప్ తీసుకోవాలి అంటే మనకి చిన్న నెక్కే కాబట్టి ఇక్కడ నుండి రెండున్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసేసి ఇలా మార్కింగ్ చేసిన తర్వాత మధ్యలో వన్ ఇంచ్ ఉండేలా జస్ట్ ఇలా మార్కింగ్ పెట్టేసుకొని ఈ మార్కింగ్ని బేస్ చేసుకొని మనం రౌండ్ చేసేసుకోవాలి డ్రాప్ షేప్లో డ్రా చేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ మార్కింగ్కి బయట వైపున ముప్పావు ఇంచ్ లెంత్ ఉండేలా చుట్టూ డ్రా చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్కింగ్ చేసుకున్న ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకున్న ఈ పీస్ని మనము స్టిచ్ చేసేటప్పుడు ఒక లైనింగ్ పీస్ పై వైపుని పెట్టుకొని ఐరన్ చేసేసుకుందాం ఈ కట్ చేసిన పీస్ని ఫస్ట్ పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని తీసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్లో నెక్ మనం బకరం పీస్ పై వైపున కట్ చేసాం కాబట్టి ఇక ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీసుకోవడానికి మనం బోర్డ్ టెక్ కొలతలు తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నుండి వన్ నుంచి సుమారుగా లోపలికి డ్రా చేసేసుకొని ఈ కింద వైపున ఎక్కువ లోతు రాకుండా ఈ పై వైపుకి వచ్చేసరికి ఈ రౌండ్ తిరిగి ఇలా పైకి వచ్చేటప్పటికి వన్ నుంచి వచ్చేలా మార్క్ చేసేసుకొని ఈ పై వైపున వరకు లోతు తీసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసేసుకుంటే మనకి ఎక్కడా ముడతలు రాకుండా నీట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం మార్కింగ్ చేసుకున్న ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం అంబ్రెల్లా టాప్లో బాడీ పార్ట్ అయిపోయింది కదా 
బాడీ పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత కింద వైపున పీస్ని కూడా ఒకేసారి ఈ లైనింగ్ పీస్ని కట్ చేసేసుకుందాం ఈ లైనింగ్ పీస్ని వచ్చేసి మనకి ఈ పన్న ఎంత ఉందో చూసుకొని దీనికి సరిపడా క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసుకుంటే మనకి ఎక్కువ క్లాత్ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఇలా డబల్ ఫోల్డ్ చేశాను డబల్ ఫోల్డింగ్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిని మరలా ఇంకొక ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి అంటే మొత్తం మనకి నాలుగు మడతలు వచ్చేస్తుంది ఈ లైనింగ్ క్లాత్ ఇలా మొత్తం నాలుగు మడతలు వచ్చేలా ఈ లైనింగ్ క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం నడుము లూజ్ని ఒకసారి తీసుకుందాం నడుము లూజ్ వచ్చేసి మొత్తం ఈ క్లాత్ వచ్చేసి మనకి నాలుగు మడతలు ఫోల్డ్ చేసాం బాడీ పీస్లో నాలుగు మడతలు రావాలి నాలుగు మడతలు అంటే మనకి బ్యాక్ పార్ట్లో రెండు మడతలు ఫ్రంట్ పార్ట్లో రెండు మడతలు మొత్తం ఫ్రంట్కి బ్యాక్కి సరిపోవాలి అంటే ఇది నాలుగు మడతలు ఇది నాలుగు మడతలు మనకి ఈక్వల్గా సరిపోతుంది ఇది నాలుగు మడతల మీద ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు బాడీ పార్ట్ పీస్ ఇలా ఒక పీస్ వేసేసుకొని మనం నడుము లూజ్ తీసుకుంటే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఒకేసారి బాడీ పార్ట్లో ఎలాగో ఖర్చు కూడా వేసాం కాబట్టి ఇక మనం సపరేట్గా ఖర్చు కోసం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ ఉండదు ఈ పీస్ని ఇలా రెండు వైపులా ఒకవైపు ఎక్కువ ఒకవైపు తక్కువ రాకుండా క్రాస్గా రాకుండా ఇలా పెట్టుకొని ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మనం ఈ నడుము లూజ్ని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి నడుము లూజ్ని మార్కింగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలా మార్కింగ్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇలా స్ట్రైట్గా తీయకుండా కొంచెం చిన్న యూ షేప్ వచ్చేలాగా మార్కింగ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి మొత్తం స్టిచ్ చేసేటప్పుడు చూడటానికి బాగుంటుంది అందుకోసం కొంచెం ఇలా యూ షేప్ వచ్చేలా మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఇక్కడి నుండి ఈ టాప్ పొడవు ఎంత ఉన్నదో ఒకసారి కొలుచుకొని పెట్టుకోవాలి మనకి వచ్చిన మొత్తం పొడవు ముప్పై రెండు ఇంచుల్లో నుండి బాడీ పార్ట్ పీస్ కోసం పన్నెండు ఇంచుల్ని తీసేసాం పన్నెండు ఇంచుల్ని తీసేస్తే మిగిలిన ఇరవై ఇంచుల్ని మనం ఈ ఫ్రాక్ పొడవు కోసం పెట్టేసుకోవాలి ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుండి ఇరవై ఇంచులు ఇరవై ఇంచులు ప్లస్ ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది మనకి ఈ వన్ ఇంచ్ పెట్టేస్తే మామూలుగా అయితే చివరన ఒక వన్ ఇంచ్ పై వైపున హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెడతాం ఖర్చు కోసం ఈ వన్ ఇంచ్ పెట్టేస్తే చివరన ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేస్తాం ఈ పీస్ కంటే ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మనం ఒరిజినల్ పీస్ని తీసుకున్నట్లయితే ఎగ్జాక్ట్గా మనకి అంబ్రిల్లా టాప్ పడవు కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఇరవై ఒక ఇంచ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇరవై ఒకటి ఇంచ్ దగ్గర మార్కింగ్ పెట్టేసుకొని ఈ మార్కింగ్స్ మనకి మధ్యలో ఎక్కడ క్రాస్గా రాకుండా ఉండడం కోసం ఇక్కడ నుంచి మధ్యలో ఒక దగ్గర ఇరవై ఒక్క ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇలానే ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుండి రెండవ చివరన కూడా ఇరవై ఒకటి ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసేసుకొని ఈ చివరన ఈ మూడు డాట్స్ని కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్కింగ్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఈ పీసు ఈ బాడీ పార్ట్ పీస్ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకున్న ఈ పీసులను వేసుకొని సేమ్ ఇదే సైజులో పై వైపున ఒరిజినల్ పీస్ని కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఒరిజినల్ పీస్ని కట్ చేసుకుందాం ఒరిజినల్ పీస్ని కట్ చేసుకోవడానికి మనకి లైనింగ్ అయితే రెండున్నర మీటర్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఫస్ట్ సపరేట్గా బాడీ పార్ట్ పీస్ తీసేసి మిగిలిన పీస్ని మనం ఫ్రాక్ కోసం కట్ చేసాం ఇది మనము రెండు మీటర్ల క్లాత్ తీసుకున్నాం పన్న ఎక్కువ వచ్చేసింది కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం బాడీ పార్ట్ పీస్ కోసం కట్ చేసాము అంటే మనకి మొత్తం ఈ అంబ్రిల్లా ఫ్రాక్లో క్లాత్ సరిపోదు అందుకోసం ఈ కింద వైపున అంబ్రిల్లా పీస్ని కట్ చేసి దానిలో చివరిన మిగిలిన పీస్లో నుండి మనం బాడీ పార్ట్ పీస్ కోసం తీద్దాము ఇప్పుడు ఈ తీసుకున్న రెండు మీటర్ల క్లాత్ని ఫస్ట్ మనం డబుల్ ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత మరలా మనం ఈ పీస్ని క్రాస్గా ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా క్రాస్గా ఫోల్డ్ చేసేసుకొని మనం ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ లైనింగ్ పీస్ ఈ లైనింగ్ పీస్ని వేసుకొని సేమ్ ఇదే సైజులో కట్ చేసుకోవాలి ఈ చివరిన వచ్చేసి మనకి ఈ లైనింగ్ కంటే ఎప్పుడు ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్కువ ఉండాలి కదా మనం ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెట్టలేదు లైనింగ్లో అందుకోసం ఈ పీస్ కంటే చివరిన ఒక వన్ ఇంచు ఎక్కువ మార్కింగ్ చేసేసి చివరిన వన్ ఇంచ్ని ఎక్స్ట్రా తీసేసుకుంటే మనకి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఈ పై వైపున వచ్చేసి ఈ లైనింగ్ పీస్ ఎంతైతే ఉందో సేమ్ ఇదే సైజులో కట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మార్కింగ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ లైనింగ్ పీస్ని తీసేసి ఇదే సైజులో ఈ ఒరిజినల్ పీస్ని కూడా కట్ చేసుకోవాలి
ఇప్పుడు మనకి కింద వైపున ఈ రెండు పీసులు వచ్చేసింది కదా ఈ రెండు పీసుల్ని పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మనం మిగిలిన ఈ పీసులో నుండి బాడీ పార్ట్ పీస్ కోసం కట్ చేసుకోవాలి ఈ చివరిన ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ బాడీ పార్ట్ పీస్ వచ్చేస్తుంది ఈ మిగిలిన చివరిన మనకి హ్యాండ్స్కి సరిపోతుంది ఇలా కొంచెం చిన్న సైజ్ అయితే కనుక ఈ ఫ్రాక్లో మనకి మిగిలిన పీస్లో నుండి మనకి హ్యాండ్స్కి బాడీ పార్ట్ పీస్కి అడ్జస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఈ పీస్కి పై వైపున ఒకసారి బాడీ పార్ట్ పీస్ని పెట్టేసుకుందాం ఇంత పొడవ వచ్చేసింది కాబట్టి దీనిని ఇంకొకసారి డబల్ ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా డబల్ ఫోల్డ్ చేసేసుకొని ఈ లైనింగ్ పీస్ సైజులో కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ మిగిలిన పీస్లో నుండి హ్యాండ్స్ కోసం కట్ చేసుకుందాం హ్యాండ్స్ కోసం నార్మల్గా ఎలా అయితే ఫోల్డ్ చేసుకుంటామో సేమ్ అదే విధంగా మొత్తం నాలుగు మడతలు వచ్చేలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ కొలతల్ని తీసుకుందాం హ్యాండ్ లెంత్ వచ్చేసి నాలుగున్నర ఇంచులు నాలుగున్నర ఇంచులు ఈ చివరి వైపున పైపింగ్ వేసేద్దాము పై వైపున ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలిపేసుకొని మొత్తం ఐదు ఇంచులు మార్కింగ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఖర్చుతో కలిపేసి ఇలా మనకి షార్ట్ హ్యాండ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఆమ్ డౌన్ కోసం వచ్చిన హ్యాండ్ పడవలో నుండి హాఫ్ని మనం హ్యాండ్ కర్వ్ కోసం తీసుకోవాలి మొత్తం మనకి ఐదు ఇంచులు వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఐదు ఇంచుల్లో సగానికి మనం సగం అంటే రెండున్నర ఇంచుల్ని మనం హ్యాండ్ డౌన్ కోసం మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు హ్యాండ్ లూజ్ని ఒకసారి కొల్చుకుందాం హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చేసి మొత్తం పది ఇంచులు పది ఇంచులో డబుల్ ఫోల్డింగ్ అంటే మనం ఐదు ఇంచులు హ్యాండ్ లూజ్ కోసం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎంతైతే లూజ్ వచ్చిందో ఈ లూజ్కి ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలుపుకొని ఈ హ్యాండ్ డౌన్ కోసం మార్కింగ్ చేసాం కదా ఇక్కడ మార్క్ చేసుకోవాలి ఐదు ప్లస్ ఒకటి ఆరు ఇంచులు ఇక్కడ మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసేసుకొని ఈ రెండు డాట్స్ని కలిపేసుకోవాలి ఇలా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుండి ఖర్చు కోసం ఒక రెండు ఇంచులని ఎక్స్ట్రా మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఈ మార్కింగ్ని చివరి వరకు ఇలా డ్రా చేసేసుకోవాలి ఇలా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి మనం హ్యాండ్ కర్వ్ కోసం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నుండి ఒక వన్ ఇంచ్ వరకు స్ట్రైట్గా తీసుకొని ఇక్కడ నుండి కొంచెం కొంచెంగా డౌన్ చేసుకొని మనం హ్యాండ్ కర్వ్ని తీసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మార్కింగ్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న దగ్గర ఒక చిన్న టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి టక్స్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్స్ని ఓపెన్ చేసేసుకోవాలి ఓపెన్ చేసుకొని ఈ మధ్యలో టక్స్ పెట్టిన దగ్గర నుండి వన్ ఇంచ్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసేసి ఈ ఖర్చు కోసం డ్రా చేసాం కదా ఇక్కడ ఈ డాట్కి ఈ డాట్కి మధ్యలో ఒక మార్కింగ్ చేసేసి సుమారుగా ముప్పావ్ ఇంచ్ ఉండేలా ఫ్రంట్ పార్ట్ లోతు కోసం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుండి ఇలా డ్రా చేసేసుకోవాలి ఇలా డ్రా చేసుకొని ఈ మార్కింగ్ చేసిన ఈ పీస్ని వరకు కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీసిన వైపున చిన్న టక్స్ని పెట్టేసుకోవాలి ఇలా టక్స్ని పెట్టేసుకుంటే మనకి స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు గుర్తుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ని కట్ చేసాం కదా సేమ్ ఇదే సైజులో లైనింగ్ పీస్ని కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఈ హ్యాండ్ పీస్కి ఇదే సైజులో లైనింగ్ పీస్ని కట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఇప్పుడు మనం మొత్తం అంబ్రెల్లా టాప్కి బాడీ పార్ట్ పీస్ ఫ్రాక్ పీస్ అలానే హ్యాండ్స్ని మొత్తం కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ చూద్దాము స్టిచ్చింగ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మనం బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని తీసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని తీసుకొని బాడీ పార్ట్ పీస్లో ఒక పీస్ని తీసుకోవాలి ఒక పీస్ని తీసుకొని మనము బ్యాక్ నెక్ అయితే సపరేట్గా ఏమి పెట్టలేదు నెక్ని కట్ చేసాం కాబట్టి ఈ నెక్ దగ్గర వరకు ఫస్ట్ ఒక కుట్టు వేసేసి కుట్టు వేసిన తర్వాత లైనింగ్ పీస్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి ఈ నెక్ పై వైపున మళ్ళీ ఇంకొకసారి కుట్టు వేసుకోవాలి ఇలా కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత ఈ లైనింగ్ పీస్ బాడీ పార్ట్ పీస్ రెండు కలిపేసి చుట్టూ కుట్టు వేసేసుకొని ఎక్స్ట్రా పీసుని కట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా బ్యాక్ పార్ట్లో నెక్ని కుట్టి తిరిగేసేసి ఒక్క కుట్టు వేసేసి లైనింగ్ పీస్ పై వైపున బాడీ పార్ట్ పీస్ కలిపి చుట్టూ కుట్టేసి ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేసి పెట్టాను ఇలా మొత్తం స్టిచ్ చేసిన తర్వాత బ్యాక్ పార్ట్లో ఒకేసారి రెండు టాక్సులు వేసేసాను ఇలా బ్యాక్ పార్ట్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని తీసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని తీసుకొని లైనింగ్ పీస్ పై వైపున బాడీ పార్ట్ పీస్ కలిపేసి చుట్టూ కుట్టు వేసేసుకొని ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకేసారి ఫ్రంట్ పార్ట్లో నెక్ కోసం బక్రం పీస్ పై వైపున
నెక్ని ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఈ బకరం పీస్కి చుట్టూ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లెంత్ ఉండేలా ఈ ఎక్స్ట్రా లైనింగ్ పీస్ని మొత్తాన్ని కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసేసుకొని ఈ ఎక్స్ట్రా ఉన్న హాఫ్ ఇంచ్ని లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని తీసుకొని లైనింగ్ పీస్ పై వైపున బాడీ పార్ట్ పీస్ని చుట్టూ కుట్టేసి ఈ ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేశాను ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పీస్ని ఇలా డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి డబల్ ఫోల్డ్ చేసేసుకొని మధ్యలో ఒక టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు బకరం పీస్కి ఇలా ఐరన్ చేసి పెట్టాను కదా ఈ పీస్కి చివరిన అంచుని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేశాను ఈ పీస్ని కూడా ఇలా డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని మధ్యలో ఒక టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా టక్స్ పెట్టేసుకుంటే మనకి ఈ రెండు వైపుల ఈ నెక్ లెంత్ షోల్డర్ లెంత్ సమంగా వస్తుంది ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల ఇలా పెట్టేసుకొని మనం ఈ నెక్ని జాయిన్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఈ టక్స్ దగ్గర నుండి ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేసి ఈ మధ్యలో వరకు ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఒక కుట్టు వేసేసుకుంటే ఇక మనకి ఈ పీస్ మొత్తం జరగకుండా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇలా ఒక కుట్టు వేసేసుకొని ఆ తర్వాత ఒక చివరి నుండి స్టార్ట్ చేసి ఈ బకరం పీస్కి చివరన మనం కుట్టు వేయడం స్టార్ట్ చేయాలి ఇక్కడి నుండి స్టార్ట్ చేసి ఈ రౌండ్ తిరిగే దగ్గర ఇలానే రెండో వైపున ఇలా ఈ బకరం పీస్కి పై వైపున మొత్తం కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా ఈ బకరం పీస్ని పెట్టేసి చుట్టూ కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసుకొని చుట్టూ చిన్న చిన్న టక్సులను పెట్టుకోవాలి ఇలా టక్సులను పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ఈ బకరం పీస్ని లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా నీట్గా లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసేసి పై వైపున ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా పై వైపున పెట్టుకున్న ఈ బకరం పీస్ని లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసేసి పై వైపున ఒక కుట్టు వేశాను ఇలా వేసిన తర్వాత మనకి ఇలా పైపింగ్ ఏమి అవసరం లేదు అనుకుంటే కనుక ఇలా మొత్తం స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఈ రెండు చివర్లు కలిపేసి నీడిల్తో చిన్న కుట్టు వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్ మనం పైపింగ్ వేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఈ నెక్కి లోపల వైపు నుండి థ్రెడ్ పైపింగ్ని మనం పెడతాం కదా మొత్తం బ్లౌజ్ కుట్టిన తర్వాత అలా థ్రెడ్ పైపింగ్ ఈ చివరిన పెట్టి వేసేసుకోవచ్చు లేదు థ్రెడ్ పైపింగ్ వద్దు అనుకుంటే కనుక ఇప్పుడు నేనైతే ఒక క్రాస్ పీసును తీసుకున్నాను క్రాస్ పీసును తీసుకొని నార్మల్గా మనం క్లాత్తో వేస్తాం కదా పైపింగ్ అలా చుట్టూ క్లాత్తో పైపింగ్ వేసేసి పైపింగ్ వేసిన తర్వాత ఈ రెండు చివర్లు కలిపి నీడిల్తో కుట్టు వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా ఇప్పుడు ఈ నెక్కి మనం ఈ క్లాత్తో పైపింగ్ వేసేసుకుందాం ఇలా ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ నెక్కి ఆపోజిట్ కలర్ క్లాత్తో పైపింగ్ వేసేసి ఈ మధ్యలో జాయింట్ చేస్తాను ఇలా మొత్తం ఫ్రంట్ పార్ట్ని ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఒకేసారి ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో కూడా బ్యాక్ పార్ట్లో ఎలా అయితే టక్సులు వేస్తామో సేమ్ అలానే ఫ్రంట్ పార్ట్లో కూడా టక్సులు వేశాను ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ స్టిచ్చింగ్ చేయడం అయిపోయింది ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్ మొత్తాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ముందుగానే మనం స్టిచ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ ఈ పీస్ని వేసేసుకొని ఈ రెండు పీసుల్ని కలిపి షోల్డర్స్ జాయింట్ చేసేసుకోవాలి షోల్డర్స్ జాయింట్ చేసేసుకొని ఒకేసారి హ్యాండ్స్ని కూడా జాయింట్ చేసేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ వచ్చేసి నెక్కి ఏదైతే ఆపోజిట్ కలర్ వేశానో సేమ్ అదే పీస్తో చివరిన అంచుని ఇలా పైపింగ్లా వేశాను ఇలా పైపింగ్లా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ హ్యాండ్స్ని షోల్డర్ జాయింట్ చేసేసి రెండు వైపుల ఈ రెండు హ్యాండ్స్ని జాయింట్ చేసేసుకుందాము ఇలా రెండు వైపుల షోల్డర్ హ్యాండ్స్ జాయింట్ చేశాను ఇలా బాడీ పార్ట్ పీస్ని వరకు ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి ఇలా బాడీ పార్ట్ పీస్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చివరి వైపున కింద వైపున పీస్ని తీసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం లైనింగ్ పీస్ని తీసుకోవాలి లైనింగ్ పీస్ ఈ పీస్కి పై వైపున ఫ్రాక్ పీస్ని తీసుకోవాలి ఇలా పెట్టేసుకొని ఫస్ట్ ఈ లైనింగ్ పీసు పై వైపున ఈ పీస్ని కలిపి రెండు కలిపి పై వైపున జాయింట్ చేసేసుకోవాలి జాయింట్ చేసేసుకొని ఒకేసారి ఫస్ట్ ఈ లైనింగ్ పీస్లో చివరిన అంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి మనకి అంబ్రెల్లా కటింగ్ అంటే క్రాస్ వచ్చేస్తుంది కదా మనం ఈ ఫోల్డ్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి మనం ఎక్కువ దూరం ఒకేసారి ఫోల్డ్ చేసినట్లయితే ఈ పీస్ ఎక్కువ సాగుతుంది అందుకోసం కొంచెం కొంచెంగా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకుంటే మనకి చివరిలు వంకర్లు రాకుండా నీట్గా వచ్చేస్తుంది ఈ లైనింగ్ పీస్ని చివరిన అంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసు బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ రెండు పీసుల్ని ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఈ చివరి వైపున పీస్ని లైనింగ్ పీసు పై వైపున రెండు కలిపి కుట్టు వేసేసి ఈ చివరిన లైనింగ్ని అంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసి పెట్టేశాను ఇలా ఈ చివరి వైపున పీస్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత మనం 
ఇలా పెట్టేసుకోవాలి ఇలా పెట్టుకొని జాయింట్ చేసేసి ఈ పీస్ని ఇలా పై వైపునకి తీసుకోవాలి మనకి ఇలా వస్తుంది ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్లో అలానే బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని కూడా రెండు పీసుల్ని జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా అంబ్రెల్లా డ్రెస్లో ఈ చివరి పీస్ని ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఒక పీస్ అలానే బ్యాక్ పార్ట్లో ఒక పీస్ని జాయింట్ చేశాను ఇలా రెండు వైపులా జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకోవాలి సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకోవడానికి ఈ పీస్ని ఇలా లోపల వైపు నుంచి తీసుకోవాలి ఇలా లోపల వైపు నుంచి తీసుకొని ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ కొలతలు కట్ చేసుకోవడానికి తీసుకున్నాం కదా హ్యాండ్ లూజు అలానే చెస్ట్ లూజు అదేవిధంగా వేస్ట్ లూజు ఈ మూడు లూజుల్ని ఒకసారి కొలుచుకొని ఈ లూజుల దగ్గర మార్కింగ్స్ పెట్టేసుకొని ఇక్కడ నుండి ఒకసారి డ్రా చేసేసుకొని ఒకేసారి మనం సైడ్ జాయింట్ చేసుకుంటే ఇక లూజుల్ని చూసుకునే అవసరం లేకుండా కరెక్ట్గా వచ్చేసింది ఇలా ఒకసారి లూజుల్ని చూసుకొని మార్కింగ్ చేసేసుకొని రెండు వైపులా చివరి వరకు సైడ్ జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా రెండు వైపులా ఒకసారి లూజుల్ని చెక్ చేసుకొని సైడ్ జాయింట్ చేశాను ఇలా మొత్తం రెండు వైపులా సైడ్ జాయింట్ చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు డ్రెస్ని ఒకసారి తిరగేసుకుందాం ఇప్పుడు మనకి అంబ్రెల్లా డ్రెస్ని మొత్తం స్టిచ్ చేయడం అయిపోయింది ఇలా మొత్తం స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చివరిన అంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టు వేసుకోవాలి ఈ చివరిన అంచుని మనం లైనింగ్ ఎలా అయితే డబుల్ ఫోల్డ్ చేసి కుట్టు వేసుకున్నామో సేమ్ అదేవిధంగా ఫస్ట్ ఒక ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి ఒక ఫోల్డింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మరలా ఇంకొక ఫోల్డ్ చేసుకొని ఈ చివరిన కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఈ పీస్ని కూడా లైనింగ్ ఎలా అయితే కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూసి కుట్టు వేసుకున్నామో అదేవిధంగా మరి ఎక్కువ ఇలా పీస్ సాగేట్లుగా కాకుండా జస్ట్ ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి ఈ చివరిన అంచుని మరీ లాగకుండా ఇలా కొంచెం కొంచెంగా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకుంటే మనకి చివరిన వంకలు రాకుండా నీట్గా వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా ఈ చివరిన అంచు మొత్తాన్ని చుట్టూ డబుల్ ఫోల్డ్ చేసి కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా ఈ చివరిన అంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టు వేశాను ఇలా ఈ చివరిన అంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకుంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ అంబ్రెల్లా టాప్ రెడీ అవుతుంది ఇలా మనం చాలా అంటే చాలా ఈజీగా టెన్ ఇయర్స్ పిల్లలకి అంబ్రెల్లా టాప్ని కట్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇలా చాలా అంటే చాలా ఈజీగా మనం ఇంట్లోనే టెన్ ఇయర్స్ పిల్లలకి అంబ్రెల్లా టాప్ని కట్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీ లూజులు పొడవులు ఇంకొకసారి చెక్ చేసుకొని ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్కువగా తక్కువగా అలానే లూజులు కూడా కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ కావాలి అనుకుంటే అడ్జస్ట్ చేసుకొని మనం పెట్టేసుకోవచ్చు వీడియో చూసారు కదా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ముద్ర వీడియోస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి